ഗ്രാമീണ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ വഞ്ചി മറിഞ്ഞ കടലിൽ കുടുങ്ങിയവരെ രക്ഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയത് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തെരച്ചിലിൽ കടലോരത്ത് ആശങ്കയോടെ എത്തിയത് നൂറുകണക്കിന് പേർ ത്രിപ്രയ കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസിൽ സേവനം വാതിൽപ്പടിയിൽ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് തളിക്കുളം തമ്പാൻ കടവിൽ നിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഇറങ്ങിയ ഫൈബർ വഞ്ചി കടലിൽ തിരയിൽപ്പെട്ട് മറിഞ്ഞു അഞ്ചു മണിക്കൂറോളം കടലിൽ കുടുങ്ങിയ നാല് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് തുണയായത് കരയിൽ നിന്നെത്തിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം ബിടെക് വിദ്യാർത്ഥി നടത്തിയ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ നാല് മണിയോടെയാണ് തളിക്കുളം തമ്പാൻ കടവ് അറപ്പത്തോടിന് സമീപത്ത് നിന്ന് നാല് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി തിരിച്ചത് തമ്പാൻ കടവ് സ്വദേശി ചെമ്പാടൻ കുട്ടന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പൻ എന്ന ഫൈബർ വഞ്ചിയിലാണ് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഇറങ്ങിയത് കുട്ടനൊപ്പം പ്രദേശവാസികളായ കുട്ടൻപാറൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ അറക്കവീട്ടിൽ ഇക്ബാൽ ചെമ്പനാടൻ വിജയൻ എന്നിവരും വഞ്ചിയിലുണ്ടായിരുന്നു കരയിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ പടിഞ്ഞാറ് വെച്ചാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് വലയറിഞ്ഞ മീൻ പിടിക്കുന്നതിനിടെ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശിയതോടെ വഞ്ചിയിലേക്ക് വെള്ളം കയറി തുടങ്ങി രാവിലെ എട്ടരയോടെ വഞ്ചിയിലുണ്ടായിരുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളിൽ ഒരാൾ തമ്പാൻ കടവിലുള്ള സുഹൃത്ത് ജയനെ വിവരമറിയിച്ചു നാട്ടുകാർ ഉടൻ തന്നെ വാടാനപ്പള്ളി പോലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു വാടാനപ്പള്ളി പോലീസ് അഴീക്കോട് മുനക്കക്കടവ് തീരദേശ പോലീസിനെയും പൊന്നാനി പോലീസിനും വിവരം കൈമാറി ഇതിനിടെ നാട്ടിക തമ്പാൻ കടവ് ചേറ്റുവ ഹാർബർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നായി കൂടുതൽ വള്ളങ്ങളിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തിരച്ചിൽ നടത്താൻ കടലിൽ ഇറങ്ങിയെങ്കിലും പിന്നീട് തിരിച്ചു പോന്നു സ്ഥലത്തെത്തിയ ഗീതാഗോപി എം എൽ എ കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേവിയുടെ സഹായവും അഭ്യർത്ഥിച്ചു എറണാകുളം കളക്ടർക്ക് വിവരം കൈമാറിയെങ്കിലും ഹെലികോപ്റ്റർ തകരാറിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഉച്ചയോടെ സ്ഥലത്തെത്തിയ ബിടെക് വിദ്യാർത്ഥി തളിക്കുളം കൊപ്രക്കളം എറണയെഴുത്ത് വീട്ടിൽ സുബിലിന്റെ മകൻ ദേവാങ്കിന്റെ ഇടപെടലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം സാധ്യമാക്കിയത് ബാംഗ്ലൂർ ക്രൈസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ബിടെക് വിദ്യാർത്ഥിയായ ദേവാങ് സംഭവം അറിയുന്നത് അച്ഛനിൽ നിന്നാണ് ഉടൻ തന്നെ കൈവശമുള്ള ഡ്രോണുമായി തമ്പാൻ കടവിലെത്തിയ ദേവാങ് ഗീതാഗോപി എം എൽ എയോട് അധികൃതർ സമ്മതിച്ചാൽ ഡ്രോണുമായി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്താൻ ഒരുക്കമാണെന്ന് അറിയിച്ചു സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന വാടാനപ്പള്ളി എസ് ഐ കെ ജെ ജിനേഷ് കടലിൽ ഇറങ്ങാൻ അനുമതിയും നൽകി ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച ദേവാങ് വിഷ്ണുമായ വഞ്ചിയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കടലിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്ന ബോട്ടിൽ കയറി ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ മൂന്ന് പേരെ കണ്ടെത്താനായി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാലാമത്തെയാളും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു ഇവരെ ബോട്ടിൽ കയറ്റിയ ശേഷം വഞ്ചിയിലേക്ക് മാറ്റി കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു നമ്പിക്കടവ് ബീച്ചിലാണ് നാലു പേരെയും എത്തിച്ചത് ഉടനെ തന്നെ നാലു പേരെയും തൃശൂർ മദർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കാര്യമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളില്ലെങ്കിലും നിരീക്ഷണത്തിനായാണ് ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കടലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ ദേവാങ്ങിനെ ഗീതാഗോപി എം എൽ എ അഭിനന്ദിച്ചു പ്ലാസ്റ്റിക് ടാങ്കർ കന്നാസ് ബക്കറ്റ് പങ്കായം എന്നിവയിൽ പിടിച്ചുകിടന്നാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് പോലീസിന്റെ ഒരു പെർമിഷൻ തന്നാൽ എം എൽ എ ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഡോൺ ക്യാമറ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന സഹായം ഞാൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വടാനപ്പള്ളി എസ് ഐ ജിനീഷ് അപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞ മാഡം പെർമിഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം വെള്ളത്തിൽ മോൻ പോട്ടെ ക്യാമറ ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ദൗത്യം മത്സ്യബന്ധനത്തിനിറങ്ങി തിരയിൽപ്പെട്ട് മറിഞ്ഞ വഞ്ചിയിലുണ്ടായിരുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കാത്ത തീരത്ത് കാത്തുനിന്നത് നാട്ടുകാർക്കൊപ്പം ജനപ്രതിനിധികളും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ഗീതാഗോപി എം എൽ എക്ക് പുറമെ തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ സി പ്രസാദ് നാട്ടിക തളിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ എം ആർ ദിനേശൻ പി ഐ സജിത ധീവരസഭ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജോഷി ബ്ലാങ്ങാട്ട് ബി ജെ പി നാട്ടിക മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റും തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ ഭഗീഷ് പൂരാടൻ സി പി എം നാട്ടിക ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം എ ഹാരിസ് ബാബു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി എം അഹമ്മദ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി വി ജനാർദ്ദനൻ ഭാരതീയ മത്സ്യപ്രവർത്തക സംഘം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ ജി രാധാകൃഷ്ണ
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം ഡ്രോണുമായി ആദ്യമായി കടലിലിറങ്ങി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയ ദേവാംഗിനെ ഗീതാഗോപി എം എൽ എ ആദരിച്ചു വളരെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ജില്ലാ ഭരണകൂടവും കേരളത്തിന്റെ കോസ്റ്റൽ ഗാർഡും ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അശാന്തമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ എന്നും കടലിന്റെ കാവൽക്കാരായി നിൽക്കുന്ന പ്രളയത്തിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും ഈ ജനങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിന്ന ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ നാലുപേരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് മാതൃകയായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തതും തീർച്ചയായിട്ടും ദേവ എന്ന് പറയുന്ന തലക്കുളത്തുകാരനായ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഡ്രോൺ ക്യാമറ വെച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഇറക്കിയ ബോട്ടിൽ സോറി വള്ളത്തിൽ ദേവ കയറി തന്റെ ഡ്രോൺ ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചു എങ്കിലും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും കൂട്ടത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ സന്ദർഭം വളരെ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള സാവകാശങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും വിനിയോഗിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായിട്ട് പോയ വള്ളത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇവരാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ നാലുപേരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കടലോര മേഖലയിലെ കടലിന്റെയും ഓരോ ചലനങ്ങളെയും മനുഷ്യന്റെ ഓരോ ജീവനെയും കാവൽക്കാരായി ഇന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നിലകൊന്നു അവർക്കൊരു നിമിത്തമായി ദേവ തന്റെ ഡ്രോൺ ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചപ്പോൾ നാല് ജീവനുകളാണ് ഇന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നാടിന്റെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ ന്യൂ ഇയർ ദിനത്തിലും നാടിന്റെ വലിയൊരു സാമൂഹ്യ നിലകൊള്ളുന്ന വലിയൊരു പ്രചോദനം തന്നെയാണ് ദേവയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായിട്ടുള്ള എന്റെ ഉത്സാഹപ്രവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ എയർ ആംബുലൻസ് സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഭഗേഷ് പൂരാടൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള് അപകടത്തിൽ പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാസന്നമായ നിലയിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിനെയോ നേവിയോ അറിയിക്കുമ്പോൾ ഹെലികോപ്റ്റർ സേവനം മണിക്കൂറുകൾക്കകം വരുത്തുന്നതിന് പകരം വളരെയധികം വൈകിയാണ് ഇത് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മരണം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ എയർ ആംബുലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നേവിയുടെയോ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെയോ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ യഥാസമയം എത്താൻ വൈകുന്നത് കൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായും നമ്മളൊരു അപകടം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറിനോ ഉള്ളിൽ എയർ ആംബുലൻസോ നേവിയുടെയോ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെയോ ഹെലികോപ്റ്റർ എത്തുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ജീവനുകളും നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും പക്ഷേ നിർഭാഗ്യകരമായിക്കോട്ടെ ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോ അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിനോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ശുഷ്കാന്തി ഇല്ല അതിൽ ഇവിടുത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഈ ഈ വേളയിൽ തന്നെ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നാലുപേരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും വഞ്ചി എഞ്ചിൻ വലയടക്കമുള്ള അനുബന്ധ സാമഗ്രികൾ മത്സ്യം എന്നിവയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന ധീവരസഭ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജോഷി ബ്ലാങ്ങാട്ടും അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വൈകിയിറങ്ങി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ അവഗണിക്കുന്ന അധികൃതരുടെ നടപടി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഭാരതീയ മത്സ്യപ്രവർത്തക സംഘം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ ജി രാധാകൃഷ്ണനും ആവശ്യപ്പെട്ടു രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഡ്രോൺ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച ദേവാംഗ് എന്നിവരെ നേതാക്കളും അനുമോദിച്ചു ബോട്ടുകളെ ഇവിടെ എത്താൻ ഡീസൽ ഇല്ല എന്നാണ് കാരണം പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം സൈന്യമെന്ന് സർക്കാർ തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ച ആ പാവം മത്സ്യത്തൊഴിലാളി തന്നെ വേണ്ടി വന്നു കടലിൽ അകപ്പെട്ട നാല് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ജീവനോടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സർക്കാർ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോടുള്ള ഈ അവഗണന പൂർണ്ണമായും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഭാരതീയ മത്സ്യപ്രവർത്തന സംഘം തീരദേശ മേഖലയിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുനയത്തെ താൽക്കാലിക ബഡ് നിർമ്മാണം വൈകിപ്പിച്ച് ഉപ്പുവെള്ളം കയറ്റിവിട്ട അധികാരികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടും ബി ജെ പി ചെമ്മാപ്പള്ളി മേഖലാ കമ്മിറ്റി മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി ബി ജെ പി നാട്ടിക നിയോജക മണ്ഡല സമിതി അംഗം പി കൃഷ്ണനുണ്ണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാലാകാലങ്ങളായി കരാറുകാരും അധികാരികളും തമ്മിലുള്ള അഴിമതി കൂട്ടുകെട്ടാണ് ജനങ്ങളുടെ ദുരിതത്തിനും കൃഷിനാശത്തിനും കാരണമെന്ന് ബി ജെ പി ആരോപിച്ചു രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി തുട
നാട്ടിക നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഇ പി ഹരീഷ് മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി ബാലകൃഷ്ണൻ കല്ലയിൽ ബി ജെ പി താനിൻ പഞ്ചായത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി രതീഷ് ടി ജി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ജാൻസി ഇ പി ഉണ്ണി കാരയിൽ സന്തോഷ് തണ്ടാശ്ശേരി ചന്ദ്രശേഖരൻ തെക്കിനിയടത്ത് ദേവി ഗോവിന്ദൻകുട്ടി ലത സുദേവൻ സജിത് പാങ്ങാരത്ത് ഷീജ ഹരീഷ് സ്മിത രഘു തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഞാനും നിങ്ങളും അതിനെപ്പറ്റി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി സ്ഥിരം പണ്ടതിനെ പറ്റി ഉള്ളതാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പദ്ധതി ഇത്രയും വൈകിയതെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എല്ലാ കൊല്ലവും താൽക്കാലികളുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഴിമതിയുടെ നേറിയ കഥകൾ പുറത്തിടാറുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നേതാവന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥ ബന്ധവും തമ്മിലുള്ള ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു മാസമായി നടക്കുന്ന കർഷക സമരങ്ങളെ മോദിക്ക് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനാവില്ലെന്നും ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തരമായി തയ്യാറാകണമെന്നും സി പി ഐ ദേശീയ കൌൺസിൽ അംഗം സി എൻ ജയദേവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു സി പി ഐ കാരമുക്ക വടക്ക് ബ്രാഞ്ച് സംഘടിപ്പിച്ച സി പി ഐ എ ഐ ടി യു സി നേതാവായിരുന്ന ബി വി ശിവരാമൻ അഞ്ചാം ചരമവാർഷിക ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വാർഡ് മെമ്പർ ധർമ്മൻ പറത്താട്ടിൽ അധ്യക്ഷനായി സി പി ഐ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം പി കെ കൃഷ്ണൻ ജില്ലാ കൌൺസിൽ അംഗം കെ വി വിനോദൻ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി വി ആർ മനോജ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എം ആർ മോഹനൻ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പി ബി ജോഷി ബി എ സത്യൻ പി വി ഗിരീഷ് സിന്ധു ശിവദാസ് രാകേഷ് കണിയാംപറമ്പിൽ സിജു പാച്ചാമ്പുള്ളി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഓരോ കുടുംബത്തിനുമുള്ള സൌജന്യ മാസ്കിന്റെയും സാനിറ്റൈസറിന്റെയും വിതരണവും നടന്നു സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനയോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത് അശരണയായ വൃദ്ധയ്ക്ക് ആശ്രയമായി വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പുതിയ ഭരണസമിതി വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ചാം വാർഡിൽ തൈക്കാട്ടുപറമ്പിൽ ആനന്ദ എന്ന സ്ത്രീയോടൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന സഫിയയ്ക്കാണ് പുതിയ ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആശ്രയം നൽകിയത് ചേറ്റുവയിൽ മകനോടൊപ്പം താമസിച്ചു വരുന്ന എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള സഫിയയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിട്ടതാണെന്ന് പറയുന്നു ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷിനിത ആഷിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ ഭരണസമിതി സഫിയയ്ക്ക് ആശ്രയം നൽകുകയും നിയമസഹായവും പുനരധിവാസവും നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ ഒന്നാം വാർഡ് മെമ്പർ വിജയൻ നാലാം വാർഡ് അംഗം അജയ്ഘോഷ് പത്തൊൻപതാം വാർഡ് അംഗം ഷിഹാബുദ്ദീൻ മുൻ മെമ്പർ കണ്ണൻ സഹകരണ ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ ശശി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഇപ്പോൾ സാമൂഹിക ക്ഷേമ വകുപ്പുമായി കൂടി ചേർന്ന് നമ്മൾ അവർക്കൊരു ഷെൽട്ടർ അനുവദിച്ച് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ഈ വെല്ലുമാനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് വലപ്പാട് ചന്തപ്പടി വടക്കേ ബസ് സ്റ്റോപ്പിനരികിൽ കണ്ടെയ്നർ ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഫുട്പാത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിൽ ഇടിച്ചാണ് നിന്നത് ഡ്രൈവർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു വലപ്പാട് ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ മൂവായിരത്തോളം ലാൻഡ് ഫോൺ കണക്ഷനുകളുടെ രണ്ട് വലിയ ബോക്സ് തകർത്താണ് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിൽ ലോറി ഇടിച്ചു നിന്നത് നാട്ടിക ഗവൺമെന്റ് ഫിഷറീസ് ഹൈസ്കൂളിൽ കൊറോണ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്കുള്ള ഹോമിയോ മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്തു നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ ദിനേശൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് യു കെ ഗോപാലൻ അധ്യക്ഷനായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ബിജോഷ് ആനന്ദൻ നാട്ടിക പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രജനി ബാബു പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ കെ സന്തോഷ് ഐഷ ബി ജബ്ബാർ നിഖിത സി എസ് മണി ഡോക്ടർ ബിജു മോഹൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ശരേഷ് ശങ്കർ പ്രിൻസിപ്പൽ പി ജെ സരിത പ്രധാന അധ്യാപിക ലിജ സി പി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ത്രിപ്രയാർ ലയൺസ് ക്ലബിന്റെ ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സരാഘോഷം ലയൺസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫസ്റ്റ് വൈസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ജോർജ് മൊറോലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ത്രിപ്രയാർ ലയൺസ് ക്ലബ് ചാർട്ടർ സെക്രട്ടറി പരേതനായ രഘുനന്ദന മേനോന്റെ ചിത്രം ലയൺസ് ക്ലബ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡയറക്ടർ വി പി നന്ദകുമാർ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു ഡയാലിസിസ് രോഗികൾക്കും ക്യാൻസർ ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്കുമുള്ള ക്ലബിന്റെ ധനസഹായം നിരാലംബയായ വൃദ്ധയ്ക്കുള്ള ലിൻഡോ ക്ലബിന്റെ ധനസഹായം എന്നിവ ലയൺസ് സെക്കൻഡ്സ് വൈസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ സുഷമ നന്ദകുമാർ വിതരണം ചെയ്തു ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് എൻ
അഡീഷണൽ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി നസീർ എം എ റീജിയണൽ ചെയർപേഴ്സൺ കെ കെ സിദ്ധാർത്ഥൻ സോൺ ചെയർപേഴ്സൺ പി എഫ് സേവ്യർ അഡീഷണൽ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി എ എ ആന്റണി ജോയിന്റ് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ കെ ജയശങ്കർ ലിയോ പ്രസിഡന്റ് അതുൽ കൃഷ്ണ സാനി ജോസഫ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എനിക്ക് ഈ വർഷം നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ഒരു വളരെ ഉച്ചസ്വലനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്താ കാരണം അറിയുമോ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മാസമായിട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മാസമായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ അതിജീവിക്കുന്ന ഓരോ മെമ്പേഴ്സാണ് ലയൺസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി മെമ്പറാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നിട്ടും സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്പിളിൽ ഒന്നാമത് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുക സേവനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിയൽ ഒന്നാമത് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുക ഇനി മറ്റൊന്ന് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ ദി ഏരിയ ഓഫ് ക്യാമ്പയിൻ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് ഡി ഈസ് ഇൻ ദ ടോപ് ടെൻ ക്ലബ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇടവേള ധ്വാനത്തിന് സത്യമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്വർണത്തിനും ഇഷാര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ് തൃപ്രയാർ സ്വർണത്തിന്റെ സത്യം അർച്ചന സിൽക്സ് ആൻഡ് സാരീസ് തൃപ്രയാർ ആൻഡ് വാടാനപ്പള്ളി വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് അർച്ചന സിൽക്സിന്റെ നവീകരിച്ച വെഡിംഗ് സിൽക്ക് സാരി ഷോറൂം നിങ്ങൾക്കായി തുറന്നിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരം രൂപ മുതൽ പതിനായിരം രൂപ വരെയുള്ള വെഡിംഗ് കോംബോ പാക്കേജ് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് വിലക്കുറവിലും സെലക്ഷനിലും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം പിടിച്ച അർച്ചന സിൽക്സ് ഏതാഘോഷങ്ങൾക്കും ഓണക്കോടിയുടെ പർച്ചേസിനുമായി നിങ്ങൾ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ബെസ്റ്റ് പ്രൈസ് അർച്ചന സിൽക്സ് ആൻഡ് സാരീസ് അർച്ചന സിൽക്സ് ആൻഡ് സാരീസ് തൃപ്രയാർ ആൻഡ് വാടാനപ്പള്ളി ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന മനുഷ്യരുടെ ക്രോമസോം നമ്പർ ട്വന്റി ത്രീ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൺഫ്ലവറിന്റെ ക്രോമസോം നമ്പർ തേർട്ടി ഫോർ യെസ് തേർട്ടി ഫോർ കേരള വിഷൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തുന്നു ഔട്ട് ക്ലാസ് ബാക്കി പൈസ അപ്പോ മണപാട്ടി കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ ഡ്രസ് എടുത്തുള്ളൂ അന്റെ വീട്ടുകാർക്കും നീ എടുത്തില്ലടോ അത് അധികം വിലയൊന്നും ആയില്ല ഹാജരെ സൂപ്പർ നല്ല നല്ല തുണിത്തരങ്ങൾ എന്റെ മക്കളുടെ സന്തോഷങ്ങൾ അതൊന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു ഹാജരെ ഇത് അന്റെ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തന്ന മുതല ഹക്കാണ് ഇത് ഓൾക്ക് എന്നെ ഈ കൊടുക്കണം ആ ശിവദാസ എന്തോ ഏറ്റവും വിലക്കുറവിൽ മുന്തിയനും ഡ്രസ് കിട്ടുന്ന ആ ഷോപ്പ് ഏതാന്നാ ഈ പറഞ്ഞേ അത് ബ്യൂട്ടി 
സിൽക്സ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് വേൾഡ് എടപ്പാൾ ചാവക്കാട് ത്രിപ്രയാർ പുത്തനത്താണി പട്ടാമ്പി ആൻഡ് പെരിന്തൽമണ്ണ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് കാരണം കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫിന് ആവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് കേരളത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ഏറ്റവും ആദ്യം ജിഗാ ഫൈബർ ശൃംഖല എത്തിച്ച കേരള വിഷൻ ത്രീ ജി ഫോർ ജി പരിമിതികൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഹൈ സ്പീഡ് ഫൈബർ ടു ഹോം കണക്ഷൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം അതിവേഗതയോടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവാൻ ഐ ഒ ടി സർവീസുകൾ നിരവധി ഐ പി ടി വി ഒ ടി ടി സർവീസുകൾ വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് കോംബോ ഓഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് പ്ലാൻസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ കേബിൾ ടി വി പാരമ്പര്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കസ്റ്റമേഴ്സ് കേരള വിഷൻ കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇനി നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ സങ്കല്പത്തിലെ സൗന്ദര്യത്തിനും സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ ഇനി ഒരേ ഒരു വാക്ക് മെറാക്കി വുമൻസ് ഫാഷൻ ഹബ് ഫാൻസി സ്റ്റോ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഐറ്റം സ്കിറ്റ്സ് ഫാൻസി സ്റ്റോ കോസ്മെറ്റിക്സ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആക്സസറി സ്റ്റോൺ ലേസസ് സ്റ്റിച്ചിങ് എല്ലാം മൂന്ന് നിലകളിലായി അതിവിശാലമായ ഷോറൂമുകളിൽ മെറാക്കി നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു വരും മെറാക്കിയിലൂടെ ഇനി മുതൽ സൗന്ദര്യത്തെ നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു കളക്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് ആക്സസറീസിന്റെയും വസ്ത്രങ്ങളുടെയും മെറ്റീരിയൽസിന്റെയൊക്കെ ഇവർക്ക് ഡിസൈനിങ്ങും ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വരിക പെർച്ചേസ് ചെയ്യാം മെറാക്കി വുമൻസ് ഫാഷൻ ഹബ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് കുടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ് ത്രിപ്രയ ഫോർ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ടു ത്രീ നയൻ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ത്രിപ്രയാർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിൽ സേവനം വാതിൽപ്പടിയിൽ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി പുതിയ കണക്ഷൻ താരിഫ് മാറ്റൽ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് മാറ്റൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റൽ മീറ്റർ ബോർഡ് മാറ്റിവെക്കൽ തുടങ്ങിയ വിവിധ സേവനങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി ഓഫീസ് സന്ദർശിക്കാതെ തന്നെ ഫോണിലൂടെയോ വാട്സാപ്പ് മുഖേനയോ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരികയും അപേക്ഷ വീട്ടിൽ വന്ന് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയാണ് സേവനം വാതിൽപ്പടിയിൽ വാളപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷിനിത ആഷിഖ് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പി കെ സുധർമൻ അധ്യക്ഷനായി നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രജനി ബാബു തൃപ്രയാർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ കെ ആർ പ്രിൻസ് വാർഡ് മെമ്പർ ഇ പി അജയഘോഷ് നാട്ടിക കുടുംബശ്രീ ചെയർപേഴ്സൺ ഹേമ വലപ്പാട് കുടുംബശ്രീ ചെയർപേഴ്സൺ സുനിത ബാബു മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധി ഡാലി ജെ തോട്ടുങ്ങൽ തൃപ്രയാർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ സബ് എഞ്ചിനീയർ എം ആർ രാകേഷ് വലപ്പാട് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സുധ പെരിങ്ങോട്ടുകര അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ റോയ് തളിക്കുളം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അശോകൻ യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളായ സജയൻ സന്തോഷ് കുമാർ ശൈലേഷ് ടിനോയ് ഷാഹിദ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ജൈവ മഞ്ഞൾ കൃഷി വിളവെടുപ്പ് അന്തിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജ്യോതി രാമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാരമുഖ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ടി ഐ ചാക്കോ അധ്യക്ഷനായി ജൈവ മഞ്ഞൾ കൃഷി കർഷകൻ ശശി വലിയ പുരയ്ക്കൽ അന്തിക്കാട് കൃഷി ഓഫീസർ മിനി ഒന്നാം വാർഡ് മെമ്പർ മിനി ചന്ദ്രൻ കാരമുഖ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി വർഗീസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പാലിയേറ്റീവ് ദിനം പൾസ് പോളിയോ ദിനം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിനേഷൻ എന്നിവ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആലോചനാ യോഗം നാട്ടിക പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ചേർന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ ദിനേശൻ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രജനി ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർമാരായ ബിന്ദു പ്രദീപ് സി എസ് മണികണ്ഠൻ സുരേഷ് ഇയാനി ഐഷാ ബി അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ നിഖിത പി രാധാകൃഷ്ണൻ സെന്തിൽ കുമാർ കെ കെ സന്തോഷ് ഗ്രീഷ്മ സുഖിലേഷ് എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു പാലിയേറ്റീവ് ദിനം ആചരിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സ് പ്രിയ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ശരേഷ് ശങ്കർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇതിന്റെ കുട്ടികൾ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇതൊക്കെ ശകലം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള യോഗമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സ്റ്റാഫുകൾ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരും അതിന്റെ മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് മറ്റ് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും എല്ലാ ആളുകളും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാവരെയും നാട്ടിക പഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് അഭിവാദ്യം ചെയ്യണം തൃപ്രയാർ മേൽത്രകോവിൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവാതിര ആഘോഷത്തിന്റെ
വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ ബൈക്കിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ ജയപ്രസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണിത് ദേശീയപാതയിലെ ബാറിന് മുൻവശം റോഡരികിലെ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് ബൈക്കിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു കിലോ നൂറ് ഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ചേറ്റുവ കോട്ടദേശം പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ വിനോദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പ്രദേശത്ത് വിൽപ്പന ലക്ഷ്യമിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന കഞ്ചാവാണ് പിടികൂടിയത് റെയ്ഡിൽ പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ ജെയ്സൺ ദേവസി കലാദാസ് അഫ്സൽ പ്രിയ എന്നിവരുമുണ്ടായി മണലൂരിൽ യുവാക്കളായ കഞ്ചാവ് പ്രതികളെ എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടി കാഞ്ഞാണി പെരുമ്പുഴ ബണ്ടിന് സമീപത്ത് വെച്ചാണ് വ്യത്യസ്ത കേസുകളിലായി കഞ്ചാവ് ഉപയോഗവും വിൽപ്പനയും നടത്തി വന്ന മണലൂർ സ്വദേശി ചൂരങ്ങാട്ടിൽ വീട്ടിൽ ആഷിൻദാസ് കാരമുക്ക വിളക്കുംകാൽ സ്വദേശി പറത്താട്ടിൽ വിശാഖ് എന്നിവരെ അന്തിക്കാട് എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ എസ് ഷാജിയും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വലപ്പാട് ഹൈസ്കൂളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് എസ് എസ് എൽ സി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഓർമ്മയിലെ സ്കൂൾ വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രഥമ സമ്മേളനവും കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുപച്ച എന്ന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തിയ അടുക്കളത്തോട്ട മത്സര വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണവും ബുധനാഴ്ച നടക്കും ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന സമ്മേളനം വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷിനിത ആഷിഖ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സമ്മാന വിതരണവും നിർവഹിക്കും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രതിനിധി ഉല്ലാസ് എങ്ങൂർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും കവിയും സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയുമായ കെ ദിനേശ് രാജ ആമുഖ പ്രസംഗം നടത്തും ദേശീയ അധ്യാപക പുരസ്കാര ജേതാവും സ്കൂളിലെ മുൻ പ്രധാന അധ്യാപകനുമായ കെ ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും അടുക്കളത്തോട്ട മത്സര വിജയികളായ ഹേമന്ത് റിനോ പട്ടാലി ഗീത എന്നിവർ സമ്മാനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങും അന്തരിച്ച എഴുത്തുകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജോർജ് നെല്ലിശ്ശേരി മാഷെ ചടങ്ങിൽ അനുസ്മരിക്കും എടമുട്ടം ഫ്രണ്ട്സ് ചാരിറ്റി ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഞ്ചാമത് ചാരിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി ധനസഹായം നൽകി വാടനപ്പള്ളി സ്വദേശി രജീഷ് ചക്കാലത്തിനാണ് എടമുട്ടം ഫ്രണ്ട്സ് ചാരിറ്റി ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ധനസഹായം കൈമാറിയത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആറാമത്തെ ചാരിറ്റി ജനുവരി പത്തിന് കൈമാറും പ്രസിഡന്റ് ആരാദ് ബി സെക്രട്ടറി പ്രമോദ് ഗജാൻജി ജാഫിസ് രക്ഷാധികാരികളായ സജീഷ് ശശി ഷാഹിദ് സിമേഷ് തുടങ്ങിയവരും മറ്റ് അംഗങ്ങളും നേതൃത്വം നൽകി പാമ്പുകടിയേറ്റ വൃദ്ധൻ മരിച്ചു പാലപ്പെട്ടി കളപ്പുരയ്ക്കൽ രാജനാണ് മരിച്ചത് എൺപത്തി ഏഴ് വയസ്സായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച വീടിന് സമീപത്ത് വെച്ച് പാമ്പുകടിയേറ്റ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇരിങ്ങാലക്കുട കോപ്പറേറ്റീവ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ഉച്ചയോടെ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു പരേതയായ നളിനിയാണ് ഭാര്യ പ്രേമലത വസന്തകുമാരി പ്രീതി ബീവറേജസ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ഷാജുകുമാർ എന്നിവർ മക്കളും ഷൺമുഖൻ ബിന്ദു പരേതരായ ഗിരിധരൻ ശിവപ്രസാദ് എന്നിവർ മരുമക്കളുമാണ് നാട്ടിക ജുമാ മസ്ജിദിന് വടക്ക് ഭാഗം താമസിക്കുന്ന കൊരട്ടിപ്പറമ്പിൽ സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് നിര്യാതനായി തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായിരുന്നു പരേതയായ സുഹറാബിയാണ് ഭാര്യ മജീദ് ബഷീർ ഷാജിദ റഷീദ വാഹിദ സബിത എന്നിവർ മക്കളാണ് മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ വഞ്ചി മറിഞ്ഞ കടലിൽ കുടുങ്ങിയവരെ രക്ഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയത് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തെരച്ചിലിൽ കടലോരത്ത് ആശങ്കയോടെ എത്തിയത് നൂറുകണക്കിന് പേർ ത്രിപ്രയ കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസിൽ സേവനം വാതിൽപ്പടിയിൽ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം ഇതോടെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു 